ఒక పది కథలు వస్తే పది కామెడీ కథలు వచ్చినాయండి ఇప్పుడు నాంది తర్వాత అన్ని డిఫరెంట్ సినిమాలు అంటే ఒక కొత్త కొత్త కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలు కథలు వస్తున్నాయి సో ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత ప్రజల్లో ఆలోచన మార్పు తెప్పించే విధంగా ఉంటుందా డెఫినెట్ గా అంటే మనం కొన్ని కొన్ని సమస్యలు మనం చూసుకుంటూ ఉంటాం అండి మనం రోడ్లు వెళ్ళినప్పుడు బాగాలేదు అనుకుంటాం తిట్టుకుంటాం బట్ దాని గురించి మాట్లాడుకోండి దాని తర్వాత పట్టించుకోండి బట్ ఎవరన్నా ఒక పది మంది దాని గురించి మాట్లాడినప్పుడు కరెక్టే కదా మనం ఎందుకు ఆ రోజు వాయిస్ చేయలేదు అంటాం సో డెఫినెట్గా ఈ సినిమా తర్వాత చాలా మందికి అంటే జరిగి కాదు జరిగేదే చూపిస్తున్నాం అండి మేము ఎక్కడ ఏదో క్రియేట్ చేసిందో ఇంకోటి ఏం కాదండి సో డెఫినెట్గా ఒక మార్పు అనేది వస్తుంది అంటే అందరూ మారాలి అండి ఇన్ ద సెన్స్ ఇప్పుడు ఓటేసే జనాలు వాళ్ళ ఆలోచన విధానం మారాలి అలాగే నాయకుల విధానం ఆలోచన విధానం మారాలి అలాగే ప్రభుత్వ అధికారులు వాళ్ళు ఆలోచన విధానం మారాలి సో ప్రతి ఒక్కరిని ప్రశ్నించే సినిమా అవుతుంది డెఫినెట్గా మార్పు అనేది అంటే ఎంత రేంజ్లో వస్తుందో తెలియదు కదండి ఎందుకంటే ఫిలిం అన్నది ఒక మంచి మీడియం అండి డెఫినెట్గా దానివల్ల అయితే కొంచెం ఇంపాక్ట్ అయితే కలుగుతుంది డెఫినెట్గా సార్ మోహన్ గారు హిందీలో వచ్చిన న్యూటన్ మూవీకి ఈ సినిమా ఇన్స్పిరేషన్ అనుకోవచ్చా లేదండి ఎందుకంటే నేను న్యూటన్ మూవీ వచ్చే ముందే ఈ కథ చేశాను నేను సో ఈ కథ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే నేను అస్టెంట్ డైరెక్టర్గా టూ థౌజండ్ నైన్లో టెన్లో పనిచేసేటప్పుడు న్యూస్ పేపర్ చూస్తుండే అప్పుడు ఇక్కడ అలియాబాద్ పక్కన ఒక ఫోటో ఉంది అలియాబాద్ పక్కన ఒక రివర్లో ఒక ఫాదర్ వచ్చి ఒక డాక్టర్నే అలా తీసుకుని అలా నడుచుకుని వస్తున్నారు సో అక్కడ కింద రాసింది నేను అడిగాను నేను ఫ్రెండ్కి ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఇలాగ వచ్చి అక్కడ ట్రైబల్ విలేజ్ ఉంది ఆ విలేజ్ నుంచి హాస్పిటల్కి వెళ్ళడానికి వాళ్ళకి రోడ్ గీడ ఏం లేదు ఇలాగ వస్తున్నారు అని చెప్పి సో అది నా థాట్ అండి సో అక్కడి నుంచి ఈ కథ పుట్టింది కానీ న్యూటన్ అన్నది చూశాను చూసి తెలుసుకున్నా అంతే నరేష్ గారు సురేష్ గారు మామూలుగా సినిమా విడుదల ముందు ప్రమోషన్ కోసం హీరోయిన్లు అందరూ ఆ సినిమా టైటిల్ వేసుకుంటారు షర్ట్ల మీద కానీ మీరు గ్యాంగ్ స్టార్ అని వేసుకోవడం అక్కడ రేజ్ అయినా ఉందా కొత్తగా కొనుక్కున్నాను బాగుంది వేసుకున్నాను దీనికి దానికి సంబంధం లేదు అండ్ ఇంకోటి వేసుకుంటాను కూడా ఇట్లు మారేడు మిల్లి ప్రైజ్ అని కంటే ఫుల్గా పెడిపోతుంది అట్టా గ్యాంగ్ స్టార్ అంటే ఏంటి అంటే మా ఏదైనా రేజన్ ఉందా అని అడుగుతా ఏం లేదండి ఊరికే బాగుంది కలర్ బాగుందని తీసుకున్నాను అంతే అండ్ మీరు కామెడీ హీరోగా వరుస సినిమాలు చేస్తూ నాంది మళ్ళీ మార్చ అంటే ఫర్దర్గా నెక్స్ట్ ఉక్రా అనే ఆ సినిమా కూడా ఈ ప్యాటర్న్లోనూ ఉండేట్టుగా ఉండి అనిపిస్తుంది అంటే ఆ సినిమాలకు పుణిష్ట పెట్టినట్టు పూర్తిగా అలా అని కాదండి అంటే కథలు పెట్టినానండి ఇప్పుడు వచ్చిన అంటే నాకు నాంది తర్వాత చాలా మంచి సీరియస్ సినిమాలు లేకపోతే కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలు వస్తున్నాయండి సో డెఫినెట్గా కామెడీ సినిమాలు కూడా నేను అందులో వదిలేయటం పక్కన పెట్టేయటం కాదండి మళ్ళీ నాలుగు సినిమాలు ఐదు సినిమాలు ఎలా చేస్తే ఇది బోర్ కొడుతుంది మళ్ళీ హ్యాప్ టు సో కామెడీ సినిమా చేస్తాను బట్ డెఫినెట్గా ఒక కామెడీ అన్నా సీరియస్ సినిమా అన్నా ఏదన్నా దాంట్లో కూడా మంచి కంటెంట్ ఉంటే చేస్తానండి అంతేగాని ఇంకా సీరియస్ సినిమాలే చేస్తాను కామెడీ సినిమా ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాను మాత్రం నేను చెప్పట్లే అంటే ఈ టైప్ సినిమాలు గతంలో ఎక్కువ తమిళ్లో వచ్చాయి ఇది వరకు తమిళ దర్శకుడు సముద్ర గంటతో మీరు శంభో శంకర సంఘర్షణ సినిమాలు చేశారు మళ్ళీ ఇప్పుడు తమిళ డైరెక్టర్తో ఈ సినిమా చేస్తారు అంటే ఈ టైప్ సినిమాలకు వాళ్ళు షూట్ అవుతారని అట్లా అని అనుకున్నారు అంటే నాంది మనం చేసినా కానీ ఎక్కువ వాళ్ళకి ఇది ఉంటుందో చేస్తారు కదా అలా ఏమైనా రీజన్ ఉందా తమిళ డైరెక్టర్తో చేయడం అలా అని కదండి మనకు తెలియకుండానే స్వతహాగా ఒకటి మనం తమిళ్ అండ్ మలయాళం ఇండస్ట్రీ చాలా రియలిస్టిక్గా సినిమా తీస్తామండి సో చాలా సందర్భాల్లో మనం అనుకుంటూ ఉంటాం మన మలయాళం సినిమాలు చూసినప్పుడల్లా తెలుగులో ఎందుకు ఇలాంటి సినిమాలు రావట్లేదండి సో ఎక్కడో తెలియకుండా మనకు కూడా ఏంటంటే కమర్షియల్ కదా ఆడుతుందా ఆడదా అని రకరకాలు ఉంటుందండి సో బట్ ఆఫ్టర్ ఈ కోవిడ్ తర్వాత థింగ్స్ చేంజ్డ్ అండ్ ఆడియన్స్ కూడా మాకు రెగ్యులర్ అంటే చూసిన సినిమా అయితే మేము చూడట్లేదు అని చెప్పేస్తున్నారండి కొంచెం కొత్తగా కావాలన్నారు సో డెఫినెట్గా ఈ టైంలో బాగుంటుంది ఇక్కడ తమిళ్ తెలుగు అని ఏం లేదండి కథ ఎవరిదైతే మంచి కథ అయితే నేను తీసుకో అంటే ఇది వరకు నేను టూ థౌజండ్ లెవెన్లో ఆయన ఒకసారి కథ చెప్పారు నాకు నేను అప్పుడు రిజెక్ట్ చేశాను కథ సో మళ్ళీ అంటే కథ బాగుంది కాబట్టి అంటే నాంది తర్వాత వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ ఎందుకంటే ఒక నాంది తర్వాత గౌరవం పెరిగింది ఎలాంటి సినిమా రాకపోతుందని అందరూ కొంచెం ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నారు సో ఐ వాజ్ పికింగ్ అప్ కొంచెం టైం తీసుకుని మంచి కథలు పికప్ చేసుకుందాం అనుకున్నప్పుడు మోహన్ గారు చెప్పారు అండ్ వన్ థింగ్ ఏంటంటే నా ఫస్ట్ సెట్టింగ్లో నేను ఓకే చేశాను దాని తర్వాత జూ స్టూడియో వాళ్ళు ఫస్ట్ చెప్తుంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ సెట్టింగ్లో ఓకే చేశారు సో ఎక్కడ విడిన్ హ్యావ్ అ డిస్కషన్ అండి అంటే ఒక దా
నాంది సినిమా రిలేజ్ తోటే ఈ సినిమాలో మీరు పాట రాయటం పాట పాడటం నరేష్ గారికి ప్రెషర్ వచ్చిందా లేదంటే ఎట్లా అలా జరిగిపోయింది అంతే అలా జరిగిపోయింది అంతే అంటే ఎవరు అడిగారు అంటే ఎవరైనా అడిగారు నరేష్ గారు అంటే మేము ఇద్దరం కూర్చొని చూస్తున్నాం అండి ఎడిట్ షూట్లో చూస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏదైనా ఒక సాంగ్ ఉంటే బాగుంటుందంటే దానికి ఎలాంటి సాంగ్ ఉండాలంటే రెండు మూడు ఉదాహరణలు చెప్పారండి కాదు సార్ మనం ఎవరిని రైటర్కి చెప్పాలంటే ఒక సాంగ్ లిరిసిస్ట్కి చెప్పాలంటే మనం దేని తాలూకు అంటే దీని భావం ఏంటో చెప్పాలి కదండి మీరు ఒక రెండు మూడు లైన్స్ రాసివ్వండి అని చెప్తే ఆయన అసలు రాయాలని కాకుండా ఊరికి కూర్చొని రాసారండి అంటే ఇంకొక లిరిక్ లిరిక్ రైటర్కి ఇద్దాం ఆయన నాకు అది వినిపించి పాట ఒక ఫోర్ లైన్స్ వినిపించారు బాగుంది సార్ ఇదే పెట్టేయండి అన్నాను దాని తర్వాత శ్రీచరు దగ్గరికి వెళ్తే తను వచ్చి మీ వాయిస్ బాగుంది సార్ మీరే పాడండి అన్నారు సో ఈ సినిమాతో రవి గారు మీ రైటర్గా లిరిసిస్ట్గా సింగర్గా ఆనంది నరేష్ గారు మళ్ళీ జాంబిరెడ్డి తర్వాత శ్రీదేవి సోడా సెంటర్ వరుసగా ఒక తమిళ్లోను ఒక తెలుగులోను అలా చేయటం ప్లస్ ఈ క్యారెక్టర్ గురించి చాలా సంతోషంగా ఉంది అంటే తమిళ్లో నాకు మంచి క్యారెక్టర్స్ రావడం వల్ల ఎక్కువ అక్కడ చేయడం జరిగింది ఆఫ్టర్ జాంబిరెడ్డి ఐ వాజ్ లైక్ సూపర్ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ దాంట్లో నాకు పర్ఫార్మెన్స్ చేయడానికి కొంచెం స్కోప్ ఉన్న క్యారెక్టర్ జాంబిరెడ్డి అయినా శ్రీదేవి సోడా సెంటర్ అయినా ఇట్లు మారేడు మల్లి ప్రజానీకమైన సో చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇలాంటి నో కొంచెం స్కోప్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ చేస్తున్నందుకు తెలుగులో తెలుగు అమ్మాయి అండి తమిళ్ ఎక్కువ సినిమాలు చేయటం ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాం అది చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు ఇన్స్టింగ్గా అందరూ కనెక్ట్ అయిపోయారు అక్కడ నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కాయల్ తర్వాత సో అక్కడే ఎక్కువ ప్రాజెక్ట్స్ రావడం వల్ల అక్కడ ఎక్కువ ఫిల్మ్స్ చేయడం జరిగింది అండ్ నేను కూడా నా స్టడీస్ పర్సీవ్ చేయడం కోసం ఒక టూ డిఫరెంట్ వరల్డ్స్లో ఉంటే బెటర్ అని చెప్పేసి నేను ఎక్కువ తమిళ్ ఫిల్మ్సే చూస్ చేసుకున్నాను టిల్ ఐ కంప్లీటెడ్ మై స్టడీస్ అలా శ్రీచరణ్ 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 యా అంటే ఇలాంటి సినిమాలకి మీరే పర్టికులర్గా ఈ ప్యాటర్న్ సినిమాలకు మీరు చేయాలని అట్లా పర్టికులర్గా పెట్టుకున్నా అంటే మీ సినిమాలు నేను జోన్ రండి కొంచెం హీట్ అయిపోతున్నా ఉంటాయి కదా సినిమాలు లేదండి నేను నా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది క్షణం తోటి గుండూరు టాకీస్ తోటి సో ఇంకా అక్కడి నుంచి ఎక్కువ యాక్షన్ స్పై ఇవన్నీ చేశాను తర్వాత కొన్ని లవ్ స్టోరీస్ కూడా చేశాను కృష్ణ అండ్ శ్రీలా మా వింత కథ వినిమా ఇలాంటివి చేశాను రీసెంట్గా డీజే టిల్లు తర్వాత ఒక మేజర్ సో ఐ వాంట్ బీ అన్ ఆల్రౌండర్ బికాస్ ఐ యామ్ వన్ సో అది ఛాన్స్ దొరకాలి కదా చూ నిరూపించుకోవడానికి ప్రయత్నానికి ప్రూఫ్ కావాలి మనకి సో ఈ సినిమా చాలా ఇంపార్టెంట్ టైం నా కెరియర్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ జంక్చర్లోని వచ్చింది అలా వస్తే మనం వదులుతాం కదా ఇంకా ఐఎమ్ హ్యాపీ నరేష్ గారు మోహన్ గారు ఈదర్ ఆఫ్ యూ కూడా ఆన్సర్ చేస్తారు పాలిటిక్స్ అండ్ ఎలక్షన్ బే బ్యాక్డ్రాప్లో చాలా ఫిల్మ్స్ వచ్చాయి లైక్ మెనీ కంపారిజన్స్ కమ్ డౌన్ బట్ వాట్ డూ యూ థింక్ ఈ సినిమాలో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఆస్పెక్ట్స్ వుడ్ మేక్ వాంట్ యూ నో పీపుల్ టు కమ్ టు ద థియేటర్స్ అండ్ వాచ్ ఇట్ అంటే ఒకటండి అంటే వీఆర్ నాట్ ఇక్కడ వీఆర్ నాట్ స్ట్రెస్సింగ్ ఆన్ ద పాలిటిక్స్ ఆర్ వీఆర్ నాట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద సిస్టమ్ అండ్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇప్పుడు ఐదు సంవత్సరాలకు ఒక నాయకుడు వస్తాడు దాని తర్వాత ఉంటాడు ఆ తర్వాత ఇంకో నాయకుడు రావచ్చు బట్ కొన్ని ఒక ముప్పై ఏళ్ళు ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు ఒక ఎంఆర్ఓ కానీ ఉండి ప్రభుత్వ అధికారులు అక్కడే ఉండి అదే ఆఫీస్లో కానీ లేకపోతే వేరే చోట ట్రాన్స్ఫర్ అయినా అదే పొజిషన్లో ఉంటారు సో వాళ్ళు వాళ్ళ పని కరెక్ట్గా చేస్తే అవుతుందని అండ్ డెఫినెట్గా ఎందుకంటే అంటే ఇది మనం చూస్తున్నాం అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత మన అభివృద్ధి బాగా జరుగుతుంది ఇస్రో వాళ్ళు ఎక్కడికో శాటిలైట్లు పంపిస్తున్నారు మనం రాకెట్లు అన్నీ పంపించి అంత సక్సెస్ఫుల్గా అన్నీ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా పీపుల్ ఆర్
మెడిసిన్ అంటే టైంకి హాస్పిటల్కి వెళ్ళలేక చనిపోయే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మా స్కూల్స్కి వెళ్ళడానికి ఇబ్బంది పడి పిల్లలు ఉన్నారు సో ఇది డెఫినెట్గా ఒక ఇష్యూ ఉన్నారు సో ఆ డెఫినెట్గా అది అడ్రస్ చేయాలి సిటీలో మనం నుండి మన ఇంటి పక్కనే అంటే మనకు ఒక ఆప్షన్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి సిటీలో మనకు స్కూల్స్ కానీ పిల్లలకు కానీ అక్కడ ఉన్నది బేసిక్ అంటే మేము మారేడుమల్లిలో షూటింగ్ చేస్తుంటే ఒక గుడిసెన్ ఒక విలేజ్లో షూటింగ్ చేయడం జరిగింది అని అక్కడ నుంచి డైలీ స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే పిల్లలు ఎనిమిది కిలోమీటర్లు నడవాలండి అంటే ఫోర్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ అప్ అండ్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ డౌన్ అండ్ సిక్స్టీన్ కిలోమీటర్స్ పర్ డే దే ఓన్లీ వాకింగ్ టు గో టు స్కూల్ అండి సో బేసిక్ ఫెసిలిటీ దొరకడానికి అంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు సో అండ్ ఎందుకంటే అండి అందరికీ ఇవాళ ఇందాక చెప్పాను కదండి ఇప్పుడు రెగ్యులర్ సినిమా అంటే చూడలేదు సో కొత్త కొత్త ప్రపంచం ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరకు చూడని ప్రపంచం అడవిలో మొత్తం అంటే డీప్ రూటెడ్గా ఉన్న ఫారెస్ట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ అలా ఉంటుంది సో ఇది కొత్తగా ఎక్స్ప్లోర్ చేసేది కాబట్టి అంటే ఆడియన్స్ కూడా డెఫినెట్గా న్యూ విజువల్స్ చూస్తారట సో ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ మీన్ అందరూ పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నట్టు మీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ మోర్ లైక్ బిఫోర్ నాంది అండ్ ఆఫ్టర్ నాంది సో ద కైండ్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్ కమింగ్ టు యూ అండ్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యూ హ్యావ్ యాజ్ అ హీరో what do you keep in mind while choosing scripts now at this point in your career nothing and the script has to excite us at first thing um endukante every movie can be nandi and i can't be doing the same emotion so ee cinema chaala mandi emanukunnaru and you start comparing this film with nandi my previous film gabatti nandi is all about emotions and manaki oka person emotion untadu ikkada entante ooru janal emotion and so it's um, uh, it's it's a totally a different um, genre of uh, thing and and ee cinema lo andaru emanukunnaru nandi la ganta intense